എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഏളി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ പാഠത്തിലെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ തുടർന്നും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എല്ലാ കൂട്ടുകാരും കാണുമല്ലോ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെക്കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് മധ്യശിലായുഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം മധ്യശിലായുഗത്തെ സൂക്ഷ്മശിലായുഗം മൈക്രോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഈസ് ദി മെസോലിത്തിക് ഏജ് കാൾഡ് മൈക്രോലിത്തിക് ഏജ് മൈക്രോ എന്ന വാക്കു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകും മൈക്രോ എന്നാൽ എന്താണ് സൂക്ഷ്മം സൂക്ഷ്മവും മുനയുള്ളതുമായ ശിലായുധങ്ങളാണ് മധ്യശിലായുഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിനാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തെ സൂക്ഷ്മശിലായുഗം എന്നും വിളിക്കാം സ്മാൾ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്സ് വെർ യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി മെസോലിത്തിക് ഏജ് സോ ദിസ് ഏജ് ഈസ് കാൾഡ് മൈക്രോലിത്തിക് ഏജ് പ്രാചീന ശിലായുഗം കഴിഞ്ഞ് മധ്യശിലായുഗത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ മധ്യശിലായുഗത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക കമ്പയർ ദ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഇൻ ദ മെസോലിത്തിക് ഏജ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യർ കൂട്ടമായാണ് ഇര തേടിയിരുന്നത് ശിലായുധങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ല് ആനക്കൊമ്പ് തടിക്കഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു മധ്യശിലായുഗത്തിൽ ആളുകൾ സൂക്ഷ്മവും മുനയുള്ളതുമായ ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വേട്ടയ്ക്ക് അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ചു നായയെ ഇണക്കി വളർത്തി ദൂരെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയും വേട്ടയാടാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ ആളുകൾ ഗുഹകളിലാണ് ജീവിച്ചത് അവർ സംഘം ചേർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു മധ്യശിലായുഗത്തിലെ ആളുകൾ സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചു പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ മൃഗത്തോലും മരത്തോലുകളുമാണ് വസ്ത്രങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തോലുകൾ തുന്നാനുള്ള സൂചികളായി മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു മധ്യശിലായുഗത്തിൽ ഭക്ഷണം ഉപകരണങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കൈമാറാൻ തുടങ്ങി ഡ്യൂറിംഗ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ഹ്യൂമൻസ് ഹൺഡ്രഡ് കളക്റ്റീവ്ലി ദ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് വെപ്പൺസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഐവറി പീസസ് ഓഫ് വുഡ് എക്സെട്ര ഡ്യൂറിംഗ് മെസോലിത്തിക് ഏജ് പീപ്പിൾ യൂസ്ഡ് സ്മോൾ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്സ് ദ ബിഗാൻ ടു യൂസ് ബോസ് ആൻഡ് ആരോസ് they began to domesticate dogs they were able to hunt animals from afar during paleolithic age people engaged in group activities during mesolithic age they began settled life during paleolithic age hide and bark were used as clothes the bones of animals were used as needles for sewing during mesolithic age people exchanged food tools ornaments etc vishappu maatan avashyamaya bhakshanam shekharikkuga ennathu maatramayirunnu aadhyakala manushinte lakshyam adil ninnum maari pinnida manushan bhakshanam ulpadipikkan thodangi ingane bhakshya shekharanathil ninnu ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ മാറ്റം വിശദമാക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയാലോ പ്രിപ്പയർ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ദാറ്റ് ഡെപ്പിക്സ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് ഫ്രം ഫുഡ് ഗാദേഴ്സ് ടു ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിന് ആവശ്യമായ സൂചനകൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ വേട്ടയാടൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ശേഖരിക്കൽ മത്സ്യബന്ധനം ഇവയൊക്കെയായിരുന്നു ആളുകളുടെ പ്രധാന ജീവിത മാർഗങ്ങൾ ഗുഹാജീവിതമായിരുന്നു സ്ഥിരവാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം മധ്യശിലായുഗത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ദൂരെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങി നായയെ ഇണക്കി വളർത്തി 
ആ സമയത്തും ഗുഹാജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരിടത്ത് സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് നവീന ശിലായുഗത്തിലെത്തിയപ്പോഴോ കൃഷി ആരംഭിച്ചു മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി പാർപ്പിടമുണ്ടാക്കി സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തു പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ഹണ്ടിങ് കളക്ടിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫിഷിംഗ് ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് നോ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് മെസോലിത്തിക് ഏജ് ഹണ്ടിങ് എഫ് ആർ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഡോഗ്സ് ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് ബട്ട് സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആനിമൽസ് മെയ്ഡ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നവീന ശിലായുഗത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും മനുഷ്യൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഈ കൃഷിയുടെ ആരംഭം മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ നാഴികക്കല്ലായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് വൈ ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ റിഗാർഡഡ് ആസ് എ ലാൻഡ് മാർക്ക് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൺ പ്രോഗ്രസ് കൃഷിയുടെ ആരംഭം മറ്റു പല പുരോഗതികൾക്കും കാരണമായി നവീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ ഭക്ഷണാവശ്യത്തിന് മൃഗങ്ങളെ വളർത്തി കാർഷികാവശ്യത്തിനായും മൃഗപരിപാലനത്തിനായും നവീന ശിലായുഗം മനുഷ്യർ സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചു ഗോതമ്പ് ബാർലി ചണം വിവിധ ഇനം കിഴങ്ങുകൾ നെല്ല് വാഴ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പ്രധാന വിളകൾ സാധനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അക്കാലത്ത് ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കൃഷിയുടെ വികാസം സ്ഥിരവാസം തുടങ്ങിയവ കൂട്ടായ ജീവിതത്തിന് വഴിതെളിച്ചു ഇൻ ദ നിയോലിത്തിക് ഏജ് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സ് ബിഗാൻ ടു റിയർ ആനിമൽസ് ഫോർ ഫുഡ് ദ ബിഗാൻ എ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് വീറ്റ് ബാർലി ജൂട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്യൂബേഴ്സ് പാഡി പ്ലാൻറ്റീൻ എക്സെട്രാ വർ ദ മേജർ ക്രോപ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഏജ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് വീൽസ് വെർ യൂസ്ഡ് ടു ക്യാരി ഗുഡ്സ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ലെഡ് ടു എ കളക്റ്റീവ് ലൈഫ് മധ്യശിലായുഗത്തിൽ ആരംഭിച്ച പല മാറ്റങ്ങളും നവീന ശിലായുഗത്തിൽ വികാസം പ്രാപിച്ചു അവ ഏതെല്ലാമെന്ന് പാഠഭാഗം പരിശോധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുക ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ബിഗാൻ ഇൻ ദ മെസോലിത്തിക് ഏജ് ഡെവലപ്ഡ് ഫർദർ ഇൻ ദി നിയോലിത്തിക് ഏജ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം ഫ്രം ദിസ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് പാഠപുസ്തകം ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും മധ്യശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യർ ഗുഹകളിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് നവീന ശിലായുഗമായപ്പോഴേക്കും ആളുകൾ വാസസ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങി മധ്യശിലായുഗത്തിൽ സൂക്ഷ്മവും മുനയുള്ളതുമായ ഉപകരണങ്ങളാണ് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാൽ നവീന ശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യർ ശിലായുധങ്ങൾ മിനുസപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മധ്യശിലായുഗത്തിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ശേഖരിച്ചും വേട്ടയാടൽ മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവയിലൂടെയും ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നവീന ശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യർ കൃഷി ആരംഭിച്ചു മധ്യശിലായുഗത്തിൽ ആളുകൾ നായയെ ഇണക്കി വളർത്തി എന്നാൽ നവീന ശിലായുഗത്തിലെ ആളുകൾ മറ്റു മൃഗങ്ങളെയും ഇണക്കി വളർത്തി മധ്യശിലായുഗത്തിൽ ആളുകൾ മരത്തടികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി ജലയാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചു നവീന ശിലായുഗത്തിൽ ചങ്ങാടങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഡ്യൂറിംഗ് മെസോലിത്തിക് ഏജ് പീപ്പിൾ ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് ബട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നിയോലിത്തിക് ഏജ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ടു മേക്ക് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസസ് ഡ്യൂറിംഗ് മെസോലിത്തിക് ഏജ് പീപ്പിൾ യൂസ്ഡ് സ്മാൾ ഷാർപ്പ് ടൂൾസ് ഡ്യൂറിംഗ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് പീപ്പിൾ യൂസ്ഡ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ മെസോലിത്തിക് ഏജ് collected fruits and vegetable for their livelihood and they engaged in hunting fishing etc the human beings in neolithic age began cultivation during mesolithic age people domesticated dogs only 
but during the neolithic age people started to domesticate other animals also during mesolithic age people used logs which were tied together and used for navigation during neolithic age rafts were used for water transportation kootukar ee bhoopadam shraddhikku navina shilayugathile indiyude bhoopadam aanu idu chodyam valare lalithamaanu ഭൂപടം പരിശോധിച്ച് പ്രധാന നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മേജർ നിയോലിത്തിക് സൈറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ മാപ്പ് ആൻഡ് നോട്ട് ദം ഡൗൺ ഭൂപടം നോക്കിയാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എടയ്ക്കൽ പയ്യമ്പള്ളി ബ്രഹ്മഗിരി ഹാലൂർ തക്കലക്കോട്ട മാസ്കി നാഗാർജുനക്കൊണ്ട ഉത്തനൂർ കോൽദിവ ചിരാന്ത് മെഹർഗഡ് കിലെ ഗുൽ മുഹമ്മദ് ഗുഫ്ക്രാൾ സരായിഖോല ബുർസാഹോം ഇനിയൊരു പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് നവീന ശിലായുഗത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് കണ്ടെത്തി ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ള പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ നിയോളിത്തിക് ഏജ് ഫ്രം ദ പാലിയോളിത്തിക് ഏജ് and complete the table below prachina shilayugathile ubagaranangal parukkan kallugal kondundaakiyadayirunnu navina shilayugathil minusa peduthiya kallugal ubayogichu prachina shilayugathile tholil vetayadalayirunnu navina shilayugathil krishi murugangale inakki valarthal enniva koodi aarambichu aahara sambadhanamo പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ശേഖരിക്കൽ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടൽ മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവയൊക്കെ ആയിരുന്നു നവീന ശിലായുഗത്തിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചു പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ സ്ഥിരവാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഗുഹകളിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് നവീന ശിലായുഗത്തിൽ സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പാർപ്പിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും തുടങ്ങി പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ ആഹാരത്തിനായി മാത്രമാണ് മൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യർ വേട്ടയാടിയിരുന്നത് എന്നാൽ നവീന ശിലായുഗത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്താൻ തുടങ്ങി പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ മരനാരുകൾ കൊണ്ടാണ് പാത്രങ്ങൾ നെയ്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നവീന ശിലായുഗത്തിൽ കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ കരകൗശല വിദ്യ ചിത്രകല ശില്പകല എന്നിവയിൽ മനുഷ്യർ പ്രാവീണ്യം നേടിയിരുന്നു നവീന ശിലായുഗമായപ്പോഴേക്കും മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൽ ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൽ വാസസ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കൽ ചങ്ങാടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൽ എന്നിങ്ങനെ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് അവർ കടന്നു ടൂൾസ് പാലിയോളിത്തിക് ഏജ് റഫ് സ്റ്റോൺസ് നിയോളിത്തിക് ഏജ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ഓക്യുപേഷൻ പാലിയോളിത്തിക് ഏജ് ഹണ്ടിങ് നിയോളിത്തിക് ഏജ് അഗ്രികൾച്ചർ Rearing of animals Food gathering Paleolithic age Collected vegetables and fruits Hunted animals Caught fish Neolithic age Cultivation of crops Settled life Paleolithic age Lived in caves No settled life Neolithic age Made dwelling houses Settled life Animal husbandry Paleolithic age Hunted animals only for their food. Neolithic age, domesticated animals. Pottery. Paleolithic age, vessels were woven out of bark fiber. Neolithic age, made clay pots. Technology. Paleolithic age, handicraft, painting, sculpture. Neolithic age, pots, wheels, dwelling houses, rafts. ആദ്യകാല മനുഷ്യജീവിതം ഏളി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് എന്ന പാഠത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായല്ലോ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം